Si estás aprendiendo español, lo más importante es mejorar tu escucha. En este canal estoy publicando historias para ayudarte a mejorar tu escucha. Hoy te traigo la historia La Mujer Misteriosa 2. En la primera parte vimos cómo Carlos se enamora de una mujer misteriosa y un día la ve entrar a un hotel. Carlos sospecha que ella lo está engañando. ¿Qué hará Carlos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Esta historia fue escrita usando una lista de las palabras más comunes del español y tiene subtítulos exactos en español. Para entrenar tus oídos con esta historia, escucha una parte sin subtítulos y luego vuelve a escucharla con subtítulos para confirmar si entendiste bien. Estúdiala bien, pues pronto tendremos un juego en vivo sobre esta historia. Sin más introducción, empecemos la historia. La Mujer Misteriosa 2 Parte 2A No he salido en todo el día. Estuve a punto de entrar al hotel para buscar a Ana María pero al final decidí irme. Puse el pendiente en el bolsillo de mi camisa y me fui de ese hotel antiguo. Al menos tenía una evidencia que ella no podía negar. A las seis en punto llegué a su casa. Creo que soy la única persona en este país que siempre llega a tiempo. Ella estaba en la sala y ahora llevaba un vestido blanco. Se veía hermosa. Ella dijo, «Estoy feliz de verte». Le pregunté, «¿Has salido hoy?». Ella dijo, «No, no he salido en todo el día». La vi sin poder creer lo que había dicho. ¿Cómo podía ser tan mentirosa? Saqué el pendiente de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa de centro. Hice un esfuerzo muy grande por controlar mis emociones. Le dije con calma, Ana María, esto se te cayó esta tarde, en un hotel antiguo en el centro. Es tuyo, ¿verdad? Ella abrió los ojos más que nunca, pero no tomó su pendiente. ¿Qué estabas haciendo allí? Le pregunté. Ella dijo con voz fría, ¿qué derecho tienes a preguntar eso? Le dije, el derecho del hombre que te ama. Vine aquí a pedir que seas mi esposa. Ella empezó a llorar. Debes decirme la verdad, le dije. Ella se puso de pie y me dijo, no tengo nada que contar, Carlos. Le dije en voz alta, fuiste a verte con otro hombre, ¿verdad? Al fin descubrí tu secreto. Por eso eres tan misteriosa. ¿Crees que soy un tonto? Ella siguió llorando y dijo, De verdad, Carlos, no fui a ver a nadie. Yo estaba muy enojado. Le dije en voz fuerte, ¿Por qué nunca dices la verdad? ¿Por qué siempre estás mintiendo? Ella dijo, Ya te dije la verdad, Carlos. No me vi con nadie. Yo perdí el control y le dije, ¡Cállate! No quiero escuchar ni una palabra. Eres una mentirosa. No entiendo cómo pude ser tan tonto como para seguir tu juego todo este tiempo. No quiero volver a verte nunca más. Adiós y hasta nunca. Me fui de su casa tirando la puerta. Nunca imaginé cuánto me iba a arrepentir de haber hecho esto. ¿Cómo escuchar? Solo quiero asegurarme de que estás escuchando de forma correcta. Si solo estás escuchando de forma pasiva, entendiendo algunas palabras clave, eso no es muy efectivo. Si de verdad quieres mejorar tu español, tienes que escuchar de forma activa, siguiendo estos pasos. Paso 1. Escucha sin subtítulos. 
pausa y repite cada línea hasta entenderla. Es mucho mejor si escribes lo que escuchas. Paso 2. Escucha con subtítulos en español. Fíjate en las líneas que no entendiste bien y escúchalas varias veces hasta entenderlas. Paso 3. Escucha con subtítulos bilingües para verificar si has entendido todo. Paso 4. Escucha sin subtítulos por varios días hasta que entiendas todo a velocidad normal, al instante y sin traducir en tu cabeza. Esta historia fue escrita usando una lista de las palabras más comunes del español. Así que cada palabra de esta historia es una palabra que vale la pena aprender. La única palabra fuera de la lista es misteriosa, obviamente. Continuemos con la historia. Parte 2b. Los perros de Santiago. Ana María me llamó al día siguiente, pero yo no quería hablar con ella. Ella dijo, Carlos, no es lo que tú piensas. Yo lo puedo explicar todo. Este es mi número. ¿Podemos vernos hoy? Le dije, claro, ahora sí quieres hablar por teléfono conmigo, ¿no? ¿Por qué nunca me diste tu número antes? Y terminé la llamada. No la dejé hablar. Recibí otras llamadas y mensajes de ella, pero ya no quería saber nada de ella. También recibí una llamada de Juan, mi amigo que vive en Río Sol. En los últimos meses, Ana María se había hecho amiga de la esposa de Juan. Juan me dijo, Hola, Carlos. Ana María está tratando de hablar contigo. ¿Por qué no le contestas? Le dije, gracias, Juan, pero no quiero hablar con ella. Recibí llamadas de otros números, pero no quería hablar con nadie. Me fui por unos días a Santiago de Chile a visitar a mi hermano. Allá cambié mi número de teléfono. Ahora nadie en mi país podía llamarme. Hace poco habían ocurrido problemas en el centro de Santiago. El gobierno había subido el precio del metro. La gente no quería pagar el nuevo precio y empezaron a quemar una estación tras otra. Por eso los negocios del centro estaban cerrando temprano. No querían que la gente entre a robar. Así que no había mucho que ver en el centro. Solo perros. Como siempre, en Santiago siempre hay perros en las calles. Pasé la mayor parte del tiempo en casa, viendo televisión. Todavía me sentía muy mal por lo que Ana María me había hecho. Pero trataba de olvidar todo viendo televisión. En ese tiempo escuché una noticia sobre una nueva enfermedad. En China habían cerrado una ciudad entera por esta enfermedad. Lo que China estaba haciendo me parecía completamente exagerado. Yo pensé, no puede ser tan grave. Pero estaba equivocado. La enfermedad llegó a Chile y también a mi país. Me dio mucho miedo. Parecía el fin del mundo. Decidí que tenía que volver a mi país lo más pronto posible. Cajut en vivo. El domingo 5 de noviembre de 2023, a las 15 horas UTC, vamos a jugar Cajut con preguntas tomadas de esta historia, incluyendo la primera mitad. Estás invitado a participar. En el juego tendrás que completar frases con la palabra o las palabras correctas. Estas preguntas pondrán a prueba tu conocimiento del español y también tu conocimiento de esta historia. Así que estudia bien las dos partes usando la técnica de la transcripción y pon una alarma en tu calendario. Continuemos con la historia. Parte 12. Un pueblo fantasma. 
Me costó mucho trabajo, pero conseguí un vuelo a mi país. Cuando llegué, el gobierno dijo que nadie podía salir de su casa. Quedes en casa, era el mensaje. Estuve varios días sin salir de casa, comiendo comida rápida y viendo la tele. Esto no era bueno para mi salud física ni mental. Necesitaba salir a tomar aire fresco. Así que un día salí a caminar un poco. Lo que vi parecía una escena de una película de terror. No había nadie en las calles, ni un solo auto, ni una sola persona. Mi ciudad se había convertido en un pueblo fantasma. Estuve un rato en un parque y me acordé de Ana María. ¿Cómo estaría ella? Quería saber si estaba bien. Quería verla de nuevo. Quería volver a ver su cabello negro intenso y su piel perfecta como la arena de playa. A ella le gustaba mucho hablar de libros. Había leído muchísimo en español, inglés y francés. Le gustaba contar historias. Ella decía que estaba escribiendo su primera novela. Yo quería volver a escuchar su dulce voz. Quería volver a escuchar sus historias. Todos los sentimientos que había escondido por tanto tiempo volvieron de repente. Pero el orgullo no me dejaba tomar el teléfono y llamar. Seguí así por unos días. Al final dejé el orgullo a un lado y llamé a Ana María pero no contestó. Lo intenté varias veces. Nada. Así que llamé a mi amigo Juan. Él me dijo, ¡Carlos, estás vivo! Es un gusto escucharte de nuevo después de todo lo que ha pasado. Le pregunté directamente, Juan, ¿cómo está Ana María? Juan me dijo, bueno, ella estuvo tratando de llamarte, pero nadie sabía nada de ti. ¿Dónde estabas? Le dije, directo al grano, Juan, ¿cómo está ella? Juan dijo, verás, ella estuvo enferma y tuvo que ir al hospital. Yo le dije, por favor, Juan, ¿cómo está Ana María? Juan por fin me dijo, lo siento mucho, Carlos. Ana María falleció hace dos días. El entierro fue ayer. Lo siento de verdad. Esa noticia me cayó como agua fría. Yo la quería mucho, con locura. Nunca había sentido tanto amor por una mujer. Empecé a preguntarme si la había juzgado mal. Parte 2 de ¿Qué hacía ella aquí? Después de varios días sin salir de casa, fui a ese hotel antiguo en el centro. Tenía que saber por qué Ana María iba a ese lugar. Cuando llegué al hotel, una señora mayor abrió la puerta. Era la dueña del hotel. Le enseñé la foto de Ana María y le pregunté. ¿Usted conoce a esta chica? Ella dijo. Sí, claro. Ella venía aquí todas las semanas. ¿Usted la conoce? Le dije, sí. Ana María es mi amiga. O mejor dicho, era mi amiga. Falleció hace unos días. La señora dijo. Lo siento mucho, joven. Me gustaba tener aquí a su amiga. Era una buena cliente. Le pregunté, ¿puedo saber qué hacía ella aquí? Ella dijo, su amiga venía cada semana solo para estar en el salón principal. Yo pregunté, ¿el salón principal? ¿Qué hay en el salón principal? La señora me llevó al salón principal de aquel viejo hotel. 
El salón estaba lleno de libros. La señora me dijo, «Estos libros eran de mi esposo. A él le gustaba mucho leer historias de misterio y de policías. Muchos de estos libros no se pueden encontrar fácilmente. Su amiga venía aquí solo para leer y tomar té. Yo hago el mejor té de la ciudad». Yo pregunté, ¿ella se veía aquí con alguien? La señora dijo, No, joven, ella nunca se vio con nadie. Siempre venía sola. De hecho, ella casi no hablaba conmigo. Solo le gustaba leer y tomar té. Así que por eso Ana María era tan misteriosa. Había pasado demasiado tiempo leyendo historias de misterio. Le gustaba estar sola en ese gran salón de estilo antiguo con su vestido negro. Le gustaba actuar como si fuera un personaje de una novela. Le di las gracias a la señora y me fui al cementerio. El cementerio está cerca de Río Sol. Mientras buscaba la tumba de Ana María, vi un gato blanco. Era el gato de Ana María. Quizás se había escapado de su casa. Cuando me vio, me siguió. Juntos encontramos la tumba de Ana María. Los dos estuvimos ahí, llorando un rato. Le dije al gato, yo también le extraño. Le dejamos unas flores y le dijimos adiós. Adiós, Ana María. Adiós, mi mujer misteriosa. Cuando me iba del cementerio, el gato me siguió hasta mi casa. Ahora es mi gato. Fin. ¿Qué te pareció la historia? ¿Has aprendido palabras nuevas? Esta historia está basada en una vieja historia que ya está en el dominio público. ¿Sabes cuál es el título original o quién fue el autor original de esta historia? Por favor, deja tus comentarios aquí abajo. Hace poco publiqué una guía paso a paso para mejorar tu escucha en español usando la técnica de la transcripción. El enlace está en la descripción. Y aquí puedes ver la primera mitad de La Mujer Misteriosa. Nos vemos el domingo 5 de noviembre a las 15 horas UTC para jugar Kahoot con preguntas sobre esta historia. Así que, estudiala bien.